வெல்கம் பேக் இந்த சாப்டர்ல ஸ்டோரேஜ் கிளாசஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஒரு வேரியபிளுக்கு ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் அப்படின்னா என்னன்னா அதாவது ஒரு இன்டீஜர் வேரியபிள் இருக்குன்னா அது ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் அப்படின்னா என்னன்னா அது எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கு அதாவது அந்த வேரியபிள் கிரியேட் பண்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் ரேம்ல தான் கிரியேட் ஆகுதுன்னு அந்த ரேம்ல அது வந்து ஹீப்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கா ஸ்டாக்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கா இல்ல ரெஜிஸ்டர்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கா அந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்றது தான் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் ரெண்டாவது ஸ்கோப் அந்த வேரியபிள் எந்தெந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது மூணாவது அதை நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணல அப்படின்னா அதுக்கே ஒரு டிஃபால்ட் இனிஷியலைசேஷன் இருக்கும் அது என்ன அதாவது டிஃபால்ட்டா இனிஷியலைஸ் ஆகுமா ஆகாதா அது பேஸ் பண்ணி இப்ப சீல வந்து நாலு டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் இருக்கு ஆட்டோ ரெஜிஸ்டர் எக்ஸ்டர்ன் அண்ட் ஸ்டாட்டிக் இந்த நாலு ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் தான் நம்ம இந்த சாப்டர்ல பார்ப்போம் ஸோ பை டிஃபால்ட் நம்ம எதுவுமே கொடுக்கலன்னா அதுல இருக்கிறது பேர் ஆட்டோ ரைட் அதுதான் முதல் டைப் ரெண்டாவது வந்து ரெஜிஸ்டர் மூணாவது வந்து எக்ஸ்டர்ன் நாலாவது வந்து ஸ்டாட்டிக் இது இல்லாம இன்னொன்னு வந்து குளோபல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அதுக்குன்னு கீவேர்ட் கிடையாது பட் குளோபல்னோட அஞ்சாவது டைப் இருக்கு பை டிஃபால்ட் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம டிஃபைனே பண்ணல ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் கொடுக்கலன்னா ஆட்டோ தான் ஸோ இப்போ ஒவ்வொன்னா எடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டோ அப்படிங்கிறது தான் கீவேர்ட் ஆட்டோ இன்ட் ஏ கமா பி ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னா அது ஒரு ஆட்டோ வேரியபிள் ரைட் ஆர் லோக்கல் வேரியபிள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஆட்டோங்கிறது தான் கீவேர்டு அது சொன்னாலும் சொல்லாட்டியும் அது ஆட்டோ தான் அதாவது இன்ட் ஏ கமா பி ஈக்குவல் டு டென் நார்மலாக கொடுத்தோன்னாலே அது ஆட்டோ வேரியபிள் தான் இப்போ ஏங்கிறது ஒரு வேரியபிள் பிங்கிறது ஒரு வேரியபிள் ஏ நம்ம இனிஷியலைஸே பண்ணல ரைட் அப்படிங்கிறனால இங்க பாத்தீங்கன்னா ஏவோட நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணலங்கிறதுனால பி டென் ஆ இருக்கு பட் ஏ வந்து ஜங்க் வேல்யூவா இருக்கு அது எதுவுமே இனிஷியலைஸ் என்ன ஆயிருக்குன்னே தெரியாது ரைட் அதுல ஒரு ரேண்டம் வேல்யூவா இருக்கும் அதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஜீரோ வரலாம் தௌசண்ட் வரலாம் டென் தௌசண்ட் வரலாம் என்ன வேணாலும் வரலாம் இப்ப இந்த கேஸ்ல ஏ ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டின்னு சேஞ்ச் பண்றோம் அப்ப அது டுவெண்ட்டி அசைன் ஆகுது ரைட் சோ இப்ப வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்றோம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ரெண்டு பேராமீட்டர் பாஸ் பண்றோம் ஏ அண்ட் பி ரெண்டு பாஸ் பண்றோம் ரைட் இப்ப அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அந்த பிளவர் பிராக்கெட்ஸ் பாக்குறீங்க ரைட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஒரு பிளவர் பிராக்கெட் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆர்குமெண்ட்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு இங்க ஃபங்க்ஷன் சம் ஃபங்க்ஷன் வந்து இங்க ஆரம்பிக்குது இங்க முடியுது அதுக்குள்ள ஒரு இன்ட் டோட்டல் ஒன்று டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் இன்ட் எக்ஸ் கமா இன்ட் ஒய் சோ இப்ப இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள வரும்போது என்ன ஆகும்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாக் தனியா கிரியேட் ஆகும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் ஒரு ஸ்டாக் கிரியேட் ஆகும் ஆட்டோ வேரியபிள்ஸ் ஆர் லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் இந்த ஸ்டாக்ல தான் ஸ்டோர் ஆகும் அந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சதுன்னா டெலிட் ஆயிரும் இந்த ஃபிளவர் பிராக்கெட்ஸ் க்ளோசிங் ஃபிளவர் பிராக்கெட்ஸ் பாக்குறீங்க அந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சதுன்னா அந்த வேரியபிள் எல்லாமே டெலிட் ஆயிரும் கம்ப்ளீட்டா அந்த ஸ்டாக் காணாம போயிரும் இப்ப பாப்பீங்க மெயினுக்கோட ஸ்டாக் இது சம்முக்கோட ஸ்டாக் இது சம்மோட ஸ்டாக் இப்ப கம்ப்ளீட்டா டெலிட் ஆயிரும் அவ்வளவுதான் அந்த வேரியபிள்ஸ் இனிமேல் இருக்காது திரும்பி அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனோட வேரியபிள்ஸ் திரும்பவும் இருக்கும் ரைட் ஸோ ரெண்டாவது தடவை கால் பண்ணும்போது புதுசா அந்த ஸ்டாக்ல கிரியேட் ஆகும் புதுசா அந்த ஸ்டாக்ல ஸ்டோர் ஆகும் ரைட் இப்போ இங்க பாக்கும்போது இந்த பங்கன் இங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சு இப்போ மெயினுக்கும் அதே மாதிரிதான் அது ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அங்க இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மெயின் முடிஞ்சதுன்னா காணாம போயிரும் இப்ப இந்த இடத்துல நான் பிரிண்ட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் டி ஏன்னு கொடுத்தன்னா அந்த ஏ வந்து அங்க விசிபிளா இருக்காது எரர் வரும் ஏன் எரர் வருது அப்படின்னா அதோட ஸ்கோப் வந்து அந்த பங்கன் எந்த பங்கன்ல டிஃபைன் பண்ணிருக்கோமோ அந்த பங்கன்ல மட்டும்தான் அது இருக்கும் மத்த பங்கன்ல இருக்காது அப்ப ஒண்ணு ஸ்டோரேஜ் அது வந்து ஸ்டாக்ல ஸ்டோர் ஆகுது ஸ்கோப் அந்த ஃபங்க்ஷனோட ரெண்டு ஃபிளவர் பிராக்கெட்ஸ் குள்ள மட்டும்தான் இருக்கு மூணாவது டிஃபால்ட் இனிஷியலைசேஷன் டிஃபால்ட் இனிஷியலைசேஷன் ஜங்க் அதாவது எதுவுமே இருக்காது ரைட் சோ இதுதான் ஆட்டோ வேரியபிள் ரெண்டாவது வந்து ரெஜிஸ்டர் வேரியபிள் சோ ரெஜிஸ்டர் வேரியபிள் ஃபார் ஆல் பிராக்டிகல் பர்பசஸ் அதுவும் ஆட்டோ மாதிரியே தான் மேஜர் சேஞ்சஸ் ஒன்றும் கிடையாது ஸ்டாக்ல ஸ்டோர் ஆகாம அது வந்து ரெஜிஸ்டர்ல ஸ்டோர் ஆகும் ரெஜிஸ்டர்னா சிபியு கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கிற ப்ராசர் ப்ராசருக்குள்ள இருக்க ரெஜிஸ்டர் இருக்கும் அந்த ரெஜிஸ்டர்ல ஸ்டோர் ஆகும் எதுக்காக ரெஜிஸ்டர் வேரியபிள் யூஸ் பண்றோம்னா நிறைய டைம் அந்த வேரியபிள் ஆக்சஸ் பண்ண போறோம் அது வந்து ஃபாஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்னா ரெஜிஸ்டர் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுவோம்
அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள வந்து அந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி அங்க வந்து இட் இஸ் கெட்டிங் ஆக்சஸ் ரைட் அங்க சம் டோட்டல் கால்குலேட் ஆகுது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஆட்டோ மாதிரியே தான் இங்கேயும் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மட்டும்தான் ரெஜிஸ்டர் தெரியும் அந்த ஃபங்க்ஷனை விட்டு வெளியில தெரியாது அதாவது சம் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஏவை ஆக்சஸ் பண்ண பார்த்தோம்னா ஏ வந்து நாட் ஆக்சசபிள் அந்த இதுவும் அன்டிக்ளேர்ட் எரர் தான் வரும் ஸோ இதுதான் ரெஜிஸ்டர் வேரியபிள் இதுக்கு அடுத்ததுக்கு இப்போ மூவ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து லோக்கல் பார்த்துட்டோம் ரெஜிஸ்டர் பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம் இது ஸ்டார்டிக்கு இந்த ஸ்டார்டிக் நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணல ஒரு நார்மல் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கவுண்ட் டைம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனோட பர்பஸ் என்னன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் எத்தனை தடவை கவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கால்குலேட் பண்ணுறக்கு ரைட் ஸோ இப்போ ரன் பண்ணுறேன் டிரான்ஸ்ஃபர் கண்ட்ரோல் வந்து இந்த கவுண்ட் டைம்ஸ்குள்ளே போயிடுச்சு கவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்கு அதாவது இது ஒரு நார்மல் லோக்கல் வேரியபிள் ஜீரோன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் இன்க்ரிமெண்ட் பண்றோம் ஒன்னு கால் ஆகுது அங்க வந்து ஃபங்க்ஷன் சம் கால் ஒன் அப்படின்னு வருது ரைட் இதை விட்டு இப்ப வெளியில வந்துடுறோம் திரும்பி வரும்போது அந்த ஸ்டாக் டெலிட் ஆயிடுது திரும்பி கவுண்ட் டைம்ஸ் கால் பண்றோம் திரும்பி அதே தான் ஆகுது திரும்பி கவுண்ட் டைம்ஸ் கால் பண்றோம் மூணாவது தடவை மூணாவது டைம் அதோட வேல்யூ சம் ஃபங்க்ஷன் சம் கால் ஒன் ஃபங்க்ஷன் சம் கால் ஒன் ஃபங்க்ஷன் சம் கால் ஒன் மூணு தடவையும் அதே தான் வருது ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த வேரியபிள் டெலிட் ஆகி திரும்பியும் கிரியேட் ஆகுது அதனாலதான் இப்ப இங்க ஸ்டார்டிக்னு கொடுக்கலாம் ஸோ ஸ்டார்டிக்னு கொடுத்துட்டு இதே ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன ஆகுதுன்னு ஸோ ஸ்டார்டிக் வேரியபிள் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு தடவை தான் மெமரி கிரியேட் ஆகும் அதாவது அந்த ஃபங்க்ஷன் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்ரஸ் அந்த அட்ரஸ்ல தான் ஸ்டார்டிக் கிரியேட் ஆகும் அது ஸ்டார்ட்லையும் கிரியேட் ஆகல ஹீப்லையும் கிரியேட் ஆகல ஒரு ஸ்பெஷல் மெமரியில கிரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ அங்கே வந்து வேரியபிளை இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்ப பிரிண்ட் பண்ணா ஒன் அப்படிங்கிற வேல்யூ வருது இப்ப இது க்ளோஸ் ஆகும் போது பார்த்தா இந்த பிளவர் பிராக்கெட் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது ஏதோ டெலிட் ஆன மாதிரி தெரியும் பட் செகண்ட் டைம் கால் பண்ணும் போதும் ஸ்டார்டிக்கோட மெமரி ரிமம்பர் பண்ணும் இப்ப பார்க்கும் போது லாஸ்ட் டைம் அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம முடிக்கும் போது வேல்யூ ஒன்னு க்ளோஸ் ஆச்சு இப்ப அந்த ஒன் அது ஞாபகம் வச்சுக்கும் ரைட் இப்ப கவுண்ட் பிளஸ் பண்ணா அது வந்து டூ அப்படிங்கிறது அந்த கவுண்டோட வேல்யூ வந்து டூன்னு மாறிடும் ஓகே சோ இப்போ அதோட வேல்யூ ஞாபகம் வச்சிருக்கு இப்ப பிரிண்ட் பண்ணா டூனு பிரிண்ட் ஆகும் ரிட்டர்ன் பண்றோம் ஸோ இப்போ டெலிட் ஆகாது அந்த மெமரி அப்படியே தான் இருக்கும் திரும்பி கவுண்ட் டைம்ஸ் கால் பண்ணால் லாஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது டூ இருந்துச்சு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் இப்போ த்ரீன்னு அது மாறிடும் இதுதான் வந்து ஸ்டார்டிக்கோட பெரிய அட்வான்டேஜ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள அதோட வேல்யூ ஞாபகம் வச்சுக்கும் ஸ்டார்டிக் வந்து ஸ்டார்ட்லையும் ஸ்டோர் ஆகல ஹீப்லையும் ஸ்டோர் ஆகல ஒரு ஸ்பெஷல் மெமரியில ஸ்டோர் ஆயிருக்கு ரைட் அதோட வேல்யூ வந்து அது ரிமம்பர் பண்ணும் லாஸ்ட் டைம் அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது என்ன வேல்யூ இருந்துச்சோ அந்த வேல்யூ ஸ்டார்டிக் வந்து ரிமம்பர் பண்ணும் அதுதான் பெரிய பெரிய இம்பார்ட்டன் ஒன் மூணாவது அதோட ஸ்கோப் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மட்டும்தான் இப்ப மெயின் ப்ரோக்ராம்ல அதை ஆக்சஸ் பண்ண பார்த்தோம்னா அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது கவுண்ட் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மட்டும்தான் தெரியும் மெயின் ப்ரோக்ராம்ல ஆக்சஸ் பண்ணோம்னா அது தெரியவே தெரியாது எரர் கொடுக்கும் ரைட் அதுதான் ஸ்டார்டிக்கோட ஸ்கோப் பை டிஃபால்ட் ஸ்டார்டிக் வந்து ஜீரோன்னு இனிஷியலைஸ் ஆயிரும் இங்க நம்மளே வந்து ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு அது கொடுக்கலைன்னாலும் அது ஜீரோ தான் பை டிஃபால்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜீரோன்னு இனிஷியலைஸ் ஆயிரும் இன்னொரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது என்னன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிக்கின் கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்கோம் பட் ஒவ்வொரு டைமும் அது ஜீரோவா இனிஷியலைஸ் ஆகல இனிஷியலைசேஷன் ஒரு தடவை தான் நடக்கும் இதுதான் ஸ்டார்டிக் ஸோ இப்போ வந்து ஆட்டோ பார்த்துட்டோம் ஸ்டார்டிக் பார்த்துட்டோம் லோக்கல் ரெஜிஸ்டர் பார்த்துட்டோம் ரைட் இந்த மூணையுமே பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம மெயினா வந்து அடுத்தது என்ன பார்ப்போம்னா இந்த ஸ்டார்டிக்லயே வந்து மெயின் ப்ரோக்ராம்ல இருந்து அது ஒரு தடவை ஆக்சஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ஆக்சஸ் பண்ணா அது எரர்னு கொடுக்குது இதான் நான் முதலே சொன்னேன் அதோட ஸ்கோப் அதாவது அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மட்டும்தான் அது தெரியும் ஃபங்க்ஷனுக்கு வழியில அது தெரியாது ரைட் ஸோ ஸ்கோப் இஸ் ஒன்லி வித் இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மட்டும்தான் கவுண்ட் டைம்ஸ்ங்கிற ஃபங்க்ஷன்ல மட்டும்தான் தெரியும் மெயின் ப்ரோக்ராம்ல வந்து ஸ்டார்டிக் வேரியபிள் தெரியாது ஸோ அதுதான் ஸ்டார்டிக்கோட இன்னொரு ஒரு இது ஸோ இப்ப இந்த கவுண்டையும் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா வெளியில பண்றோம் சோ இப்ப குளோபல் வேரியபிள்ஸ் பார்க்க போறோம் இந்த செக்ஷன்ல ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில இந்த கவுண்ட் டைம்ஸுக்கும் சரி
மட்டும் <coughs> ஆட்டோ ஆர் லோக்கல் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் டிக்ளரேஷனுக்கு வந்து ஆட்டோங்கிறது தான் கீவேர்ட் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மட்டும்தான் அது தெரியும் மத்த ஃபங்க்ஷனுக்கு தெரியாது ஸ்டோரேஜ் வந்து மெயின் மெமரி ஆர் ரேம்ல ஸ்டாக்ல ஸ்டோர் ஆகும் டிஃபால்ட் வேல்யூ கார்பேஜ் நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணியே ஆகணும் இல்லைன்னா அதுல கார்பேஜ் இருக்கும் இதுதான் டிஃபால்ட் நம்ம எதுவுமே கொடுக்கலைன்னாலும் அது ஆட்டோ வேரியபிள் தான் ரெண்டாவது நம்ம பார்த்தது ரெஜிஸ்டர் மத்த எல்லாமே அது ஆட்டோ மாதிரி தான் ஸ்டாக்ல ஸ்டோர் பண்றதுக்கு பதில் ரெஜிஸ்டர்ல ஸ்டோர் ஆகும் அதாவது அது ஒரு லோக்கல் வேரியபிள் அது ஒரு ரெஜிஸ்டர்ல ஸ்டோர் ஆகும் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மட்டும்தான் தெரியும் அது வந்து டிஃபால்ட் வந்து கார்பேஜ் வேல்யூ தான் இருக்கும் அதோட டிக்ளரேஷன் வந்து நம்ம ரெஜிஸ்டர்ங்கிற கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் இதுதான் ரெஜிஸ்டர் ரைட் ஸ்டார்டிக் பார்த்தோம் ஸ்டார்டிக்னா கம்பைல் டைம்ல அதுக்கு ஒரு இடம் அலகேட் பண்ணிரும் அந்த இடத்த மட்டும்தான் அது ஒவ்வொரு டைமும் யூஸ் பண்ணும் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மட்டும்தான் தெரியும் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில தெரியாது அதோட டிஃபால்ட் வேல்யூ ஜீரோவா இருக்கும் ரைட் சோ அதை சேஞ்ச் பண்ண ஐ மீன் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பட் டிஃபால்ட் வேல்யூ வந்து ஜீரோவா இருக்கும் நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம் இது வந்து எக்ஸ்டான் நம்ம பார்க்கல எக்ஸ்டான் வந்து மல்டிஃபைல் ப்ரோக்ராமிங்ல தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அது இல்லாம நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ரைட் சோ இந்த இதுல இப்போதைக்கு எக்ஸ்டானா விட்டுறலாம் நம்ம இது தவிர நம்ம பார்த்தது குளோபல் வேரியபிள் அது கீவேர்ட் கிடையாது பட் எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் தெரியும் அதுதான்